সব জেনে শুনেই তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এসেছ জি রানী নাও নাও আমার মানিক রতনকে যাকে নিজের সন্তানের মতো করে মানুষ করবে মা মরা সন্তান দিন আমাকে দিন এই বাবরের নামেই আমি পুরো স্টেট উইল করে দিয়েছি ও বড় হবে অনেক বড় এই স্টেট সুন্দর ভাবে চালাবে দেখবে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা আমার প্রাণ ভরে উঠবে দুজনকে পাগল বানিয়ে রাখবো সেই রাজ্যের মালিক হব আমি বেঁচে গেলাম বাবর এভাবে কাঁদছে কেন দুধ খাইয়েছি তবুও কাঁদছে না না তুমি চিন্তা করো না তো সব ঠিক হয়ে যাবে হয়তো বেশি খিদে পেয়েছে তাই কাঁদছে আহা ওর পেট ভরা আছে দেখি খেলে বমি করে ফেলবে দেখি দেখি ওর কান্না শুনলে আমার বুকটা কেঁপে ওঠে ওকে নিয়ে যে আমার অনেক বড় স্বপ্ন কাঁদে না বাবর না 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 আমি ইঞ্জেকশন দেবো না ইঞ্জেকশন দিলে আমার ঘুম পড়ে ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দাও তাহলে মাথা ঠান্ডা থাকবে না 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 আমি ইঞ্জেকশন দেবো না আমার ভালো লাগে না বুকে আয় বাবা চলো আব্বু তোমার সাথে বাগানে হাঁটবো গল্প শুনবো রাজ রাজাদের গল্প না বাবু তোমার আব্বু সারা রাত ঘুমায়নি এখন না ঘুমোলে শরীর খারাপ করবে চলো আব্বু চলো না আব্বু এসো আমার সাথে এসো
কাল আমি নিজেই খাজনা আদায় করতে যাব ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করে রাখবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ির সুযোগ্য সন্তান এই বাবর চৌধুরী আমি চাই না তোমার মতো পাগলের ছায়া ওর উপরে পড়ুক হীরালাল সরকার আগে রানী মা আদেশ করুন তোকে না কতবার বলেছি ওকে চোখে চোখে রাখবি যা ওকে অন্দর মহলে নিয়ে যা আর দিস না কেন অম্মি ছোটবেলা থেকে তো তুমি শিখিয়েছ জমিদারি ঐতিহ্য কিভাবে ধরে রাখতে হয় বলেছি কিন্তু এভাবে জীবন বিপন্ন করে নয় সারা রাত জিগেছ যাও এবার শুয়ে পড়ো আহ তুমি যাও অম্মি বাবর শুনেছিস উত্তর পাড়ার প্রচারা নাকি আজকাল খাজনা দিতে চায় না হ্যাঁ ছোট স্যার অনেকে বিদ্রোহ করতে চায় বলে কিনে এবার ফসল হয়নি অনাবৃষ্টি খরা কিচ্ছু শুনতে চায় না কি ব্যাপার আমি কি তোমার সবজির বাগান নাকি আমাকে পানি দিলে সুন্দরী আপনি বরং অন্য কোন মহিলা ডাক্তার কাছে যান আরে 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 ডাক্তার এই গ্রামে কোন মহিলা ডাক্তার নাই আপনি কেমন মেয়ে মানুষ এই মাত্র বললেন পুরুষের মুখ দেখলে লজ্জা পান আবার আমার হাত ধরেছেন ছাড়ুন ছাড়ুন বলছি আরে শুনুন না রুগী ফেলে কোথায় যাচ্ছেন 
रूप देखिया नाचे चोखे तारा चाँद मुखे रही हसी देखा होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा रे होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा है कन्ना रे तुर रूप देखिया नाचे चोखे तारा चाँद मुखे रही हसी देखा होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा रे होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा रूपर छटाय आलो झलमल कत भ्रमण पागल हा पीछे पीछे घूरे जेम सुंदर रूप रे तोर तेम ही तो गुण हसी जान थे सारा खन थे सारा खन रे थे सारा खन थे सारा खन चाँद मुखे रही हसी देखा होसी दिशा हारा कन्या रे तुर रूप देखिया नाचे चोखे तारा चाँद मुखे रही हसी देखा होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा रे होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा रे होसी दिशा हारा होसी दिशा हारा रानीमा <laughs> 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 मानुष्ट 
তুই কি আমাকেও বোঝাতে চাইছিস রানী মা ভুল হয়ে গেছে আমাকে শেষ বারের মতো মাফ করে দেয় ওকে ও নিয়ে চাল না রানী মা ব্যাধির মাফ করুন দেবেন আমি ওদের নিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবারের মতো দয়া করে ওদের মাফ করে দিন কি বলছো ডাক্তার তুমি সরে যাও না রে নিমা আপনি হয়তো জানেন না এরা এরা কত কষ্টে আছে কত অসহায় আমি যেমন আপনার চিকিৎসা করি তেমনি ওদেরও চিকিৎসা করি ডাক্তার তুমি জানো না ছোট সাহেব কত নিষ্ঠুর তার নির্দেশ ছাড়া কাউকে ছাড়া যাবে না তবু আমি শেষবারের মতো আপনার কাছে মিনতি করছি ওদের সময় দিন অজান্তে যদি তোমার ক্ষতি হয়ে যায় তাই ফেলে আসতে পারিনি তুমি কেন এত সুন্দর যত সুন্দরই হোক ঘুরে বেড়ায় ওকে সাপে কাটবে না তো কাকে কাটবে সাপে কাটলে কাটতো কেন আমাকে নিয়ে এসেছে আর উনি কে এই মেয়ে তুমি ওকে চেনো না এই তল্লাতে বাস করো আর আমাদের চেনো না আমি আপনাকে চিনি রানিমা কিন্তু উনি ও হচ্ছে আমার ছেলে ছোট সাহেব কি ভয় পেয়েছ আমি জানি এই তল্লাটা সবাই আমাকে ভয় পায় আমাকে দেখলে দৌড়ে পালায় কিন্তু আমি শুনুন পালিয়ে যাবে না কেন আপনারা তো মানুষের রক্ত শোষণ করেন অত্যাচার করেন এই মেয়ে তোর সাহস দেখে অবাক খুঁজছি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের এর পরিণাম কি হবে কি করবেন খুল করবেন করেন আমি ভয় পাই না যা সত্যি তাই বললাম কি বললি তোর এত বড় সাহস আমি আমি তোর জানিয়ে ফেলবো তোমাকে তুলে আনা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করো যেহেতু তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি তাই তুমি চাইলে তোমাকে আমি দিয়েও আসতে পারি দরকার নেই আমি একাই যেতে পারবো দেখেছ আমি এই প্রথম কোন গরিব চাষির মেয়ে তোমাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে গেল আসলে ও যেন গোবরে পদ্ম ফুল গোবরের পদ্ম ফুল গোবরেই থাকা ভালো মহলে শোভা পায় না শোভা পায় মামা শোভা পায় যদি সেই গোবরের পদ্ম ফুলকে মনের মাধুরি দিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা যায়
আমি আসি সুন্দরী তাড়াতাড়ি চলে আসবে মা খুব অসুস্থ তাই মনটা ভালো নেই মাকে দেখিয়ে চলে আসবে তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমার ভালো লাগে না যতদিন তুমি না আসবে ততদিন আমার সময় কাটবে শুধু তোমার অপেক্ষা এভাবে মন খারাপ করে থাকলে আমার যার যেতে ইচ্ছা করে না সুন্দরী তাই একটু হাসো হাসো না আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও তোমার এই হাসি মুখ দেখে আমি যেন এই কটা দিন থাকতে পারি যাই সুন্দরী যাই না বলো আসি আসি রানিমা মোর তো দুই সুখী ভালো তাও আমনে মরে কানা কন কা তুই তো কানাই আমনেই তো কানা বানাইয়ে রাখছেন চোখ থাকতে কোথায় কি ঘটে তুই তা দেখিস না আজ হতে তুই কানা টাকা থুয়ে থাকবি হুকুম করেন রানিমা জীবনে কোনো কামে মুয়ালি নাই যা কইবেন হেইয়াই করব আমার বুদ্ধির কাছে ইবিস হার মাইনে যায় এত শুনে লাভ কি কাজটা সেরে ফেলো আজ রাতে ওই বেয়াদব মেয়েটাকে রং মহলের পানি খাইয়ে দাও ঠিক কইছেন মুই কানা টাকা চাই যাই কামটা চাই দিয়ে ভালাম এই তোরদিক যা আই তোরদিক যা যেখানে আছেন আপনারা ডাক্তারদের বিরুদ্ধে সুন্দর গুলি করে ডাব পারতে গেলেন কেন পিপাসার তৃষ্টার্থ ছিল তাই ডাব খেতে মন চাইলো পাওলাম দেমা কাইটা নিয়ে আই পিপাসা যখন এতই বেশি তখন বললেই তো পেরে দিতাম শিকার করে যার খাওয়ার অভ্যেস সে কি আর সহজে অন্যভাবে খায় গোলাপ দলের পানি ডেরে নে বসে আপা এই সম্পর্ক খাজনা আদায় একটা বিরাট প্রভাব পড়বে এটা কিছুতে মেনে নেওয়া যায় না এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তাছাড়া মেয়ে বেপর্দা লাফাঙ্গা চরিত্রহীন
शिकारे ढेले <laughs> मुखर ओपर दिल से जाबर के फकिन्नी पथ होते फेराते ही मायर एकम सतान से डाक्तर की तरह चाषी मेरे घर बुकर लुबी जमीदारी प्रथा अनुजी जरूर शुद्म शासन क्षमत तथाथित अत्याचारी जमीदार नौकर सामने दिखा जेदी के पेचनर दिखा से दिखाई मानुषार बन आम तुम्हें कथा दीची 
তোমাদের উপর আর কেউ অন্যায়ভাবে অত্যাচার করবে না এই তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি বিশ্বাস কর যাদেরকে ধরে এনেছে তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি কিছু না রানিমা এই প্রজাদের প্রশ্রয় দিলে এই সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন হয়ে জি রানিমা প্রশ্রয় পেলে ওরা ঘাড়ে উঠবে হ্যাঁ ছোট সাহেব ওদের ছেড়ে দিতে বলেছেন বাবর দাঁড়াও ওই চাষির মেয়ে এই অন্দর মহলে ঢুকলো কি করে এই প্রশ্ন তো আমি তোমাকে করতে চাই আমি তার মানে খাজনা আদায় রজুহাতে আমার নামের ভয় দেখিয়ে গ্রামের নিরীহ মানুষগুলোকে তুমি ধরে এনেছো কেন কি বলতে চাস তুই তুই কি ভুলে গেছিস যুগ যুগ ধরে যে পদ্ধতিতে আমরা খাজনা আদায় করি তার কথা ওই ফকি নির্বাচন নিশ্চয়ই তোর কানে এমন বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে যার জন্য তুই এমন কথা বলতে পারিস না আমি সুন্দরী আমার কানে বিষ ঢেলে দেয়নি সে আমার অন্ধ চোখকে খুলে দিয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি ওই হারাম জাদি এ নিয়ে বি নিয়ে সব মিথ্যে কথা বলে তোর মাথা খারাপ করে দিয়েছে না আমি মাথা সুন্দরী খারাপ করেন মাথা খারাপ করেছ তোমরা আর তোমাদের শাসন পদ্ধতি বলতে পারো আমাদের পূর্বপুরুষরা কি এমনই অত্যাচারী জুলুমবাজ ছিল জুলুমবাজ বলছিস কেন এটা তো জমিদারদের নিয়ম 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 তাহলে নিরীহ গরিব প্রজাদের উপর অত্যাচার করাটাই নিয়ম আর ওই অত্যাচার করে কি আজ আমার বাবা মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষ না তা ঠিক না আমি বলছিলাম ওই সমস্ত গরিব ছোট লোকদের প্রশ্রয় দিলে একদিনে জমিদারি লাটে উঠবে আসলে লাটে উঠবে ছোট সাহেব জমিদারি লাটে উঠলে উঠবে তা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই সুন্দরী রূপে কি ছোট সাহেব পাগল হয়ে গেল ভবিষ্যৎ অন্ধকার রানী মা যা কিছু করা তাড়াতাড়ি করুন ডাক্তার কেমন আছে সুন্দরী মনে হয় কতদিন তোমায় দেখি না এই কটা দিন যে আমার কেমন কেটেছে কোনদিন
परिणाम <laughs> फिर दी मामा जमीदारे चला तुम सम्पर्क खातिर 
আরো কিছু বলবেন মনে হচ্ছে বলছিলাম কি তুমি যেভাবে জমিদারি চালাচ্ছ তাতে করে কি জমিদের থাকবে কি বলতে চান আপনি বলতে কিছুই চাই না আবার না বলেও পারছি না শুনলাম দক্ষিণ পাড়ার লোকদের খাজনা নাকি মাফ করে দিয়েছ শুধুমাত্র সুন্দরের জন্য কি এগুলো করছো ইয়ে মানে আমি তোমাকে কথাটা ঠিক ওভাবে বলতে চাই প্রজাদের উপকার আমি আগে থেকেই করি কিন্তু আপনারা প্রজাদের কাছে আমাকে অত্যাচারী বানিয়ে রেখেছেন তাই মাঝে মাঝে সরজমিনে দেখতে যাই আর সুন্দরের জন্য যদি অন্য কোন প্রজার উপকৃত হয় তাহলে আপনার অসুবিধা আছে কি না অসুবিধা নেই তবে আমাদের সবার ভবিষ্যতের জন্য বলছিলাম ভবিষ্যতের চিন্তা আপনাকে করতে হবে না ভবিষ্যতের ভাবনা আমি ভেবেই রেখে আর কিছু না না জবাব তো পেয়ে গেলাম ভালুক না সে তো রক্ত মাংসে করা মানুষ এত রাত্রে তোর যদি কোন ক্ষতি করে ফেলে কি করব সে করতে চাইলে আগে করতে পারত जरूरी को विषय मन बोल तुम्हें देख तले চমৎকার খেয়াল খুশি আপনার জানতাম রাজ রাজারা তাদের খেয়াল খুশি মতোই চলে কিন্তু আপনাকে তাদের চাইতে একটু আলাদাই ভেবেছিলাম কেন আমি কি আলাদা নই তাছাড়া আমি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি ক্ষতি করেননি ঠিক কিন্তু পানিতে ব্যাঙের গায়ে ঢিল ছুড়ে ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন আনন্দ পায় ব্যাঙের হয় মরণ দশা তেমনি আমারও হয়েছে সেই দশা কি বলছো তুমি বলছি এই মধ্যরাতে অবিবাহিত একটি মেয়েকে এভাবে ডাকাডাকি করলে যেমন অন্যায় তেমনি তার জন্য অপবাদ বটে শোনো আমি হচ্ছে এই তল্লাটের অধিপতি তোমাকে অপবাদ দেবে বা কেউ কিছু বলবে এমন দুঃসাহস কারণে সে আমি জানি ছোট সাহেব তারপর এত রাতে যখন এসেছেন ভেবেছিলাম খুব বুঝে জরুরি কিছু কিন্তু কি বলবেন তা তো বললেন না বলতে চাই কি বলুন থেমে আছেন কেন বলুন না কি বলতে চান আমাকে বলুন না ছোট সাহেব সুন্দরী আমি মনের কথা মনেই থাক বললে যদি মিথ্যে হয়ে যায় আসে আমি ঠিক করেছি ওকে তোমার পুত্রবধ বানিয়ে এই মহলে নিয়ে আসবো ছোট সাহেব তো দ্বিতীয় সমস্যা প্রথম সমস্যা আপনি কো ডাক্তার আন্ডা হাতে বিশ্বাস শুরু করবো আবার হুকুম কেন 
ওই চাষির মেয়ে যখন আপনাদের শাসন মানবে না তখন জোর করে একটা কিছু করে ফেলুন ঠিক কয়েছেন হুজুর আপনারা যখন আমগো পক্ষে আছেন তখন আমরাই বিচার করুন আন্ডা হাউসে বসা করি ব্যাগ সর্বনাশ করে দেন এমন ভাবে সবকিছু করবে যাতে ছোট সাহেব কোনো ভাবেই জানতে না পারে আছে মালে ওই মি আছে মালে আরে জলদি ভাই যাও এটা কেন লাগি এটা দিগা তোমরা কোনো হাসে নি তোমারে আগে বসি তুই ভুলো না পিলা আবারো কইয়ের তোমার বেপর্দা মাইয়ার চলা ফিরার কারণে এই গ্রামে বালা মুসিবত আরম্ভ হয়ে গেছে তো সরেন তো কেমন বাপ হইছো মিয়া মাইয়াটা একটু বুঝাইতে পারো না ইয়ে তোমরা এসব কি কইতেছো ঠিকই কইয়ের গ্রামে ডাকাই ছইল ফসল হরি যার বৃষ্টি হয় না কি কারণে বে কই তোমার মাইয়ার বেপর্দা চলা ফিরা করার কারণ মাইয়া বার গেল ঘরের শোভা পুরুষের খেদমত করব আর আল্লাহ বিল্লা করব তোমার মাইয়া যে ডাক্তারের লগে শুনে সাবের লগে কি আর কমু পেট যুতি কারবা কোন হাসে মিয়া এর পর যদি তোমার মাইয়া এইভাবে ঘোরা ফিরা করে আন্ডা কিন্তু তোমার সমাজে এক গড়িয়া করে রাখবো কি কমি আর আয় কথা কও ও রানিমা ও রানিমা 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 কি ব্যাপার তোরা এইভাবে ভয় কাটছিস কেন রানিমা কি কমু ওই কথা কইতে মন লজ্জা করতে আসে লজ্জা করছে তোরা কি মেয়ে মানুষ খোলা মাইয়া বুঝি না হারা রাই তে গুনে আন্ডারে ঘুম যাইতো দেন কারা ঘুমাতে যায় নি জলদি বল কি কমু ভূতে ঘুমাইতে যায় নাই ওহ হো হয় রানী মা জীবনে কোন জায়গা হার মানি নাই কিন্তু ভূতের লগে কেমনে পারমু চুপ কর খবিশের দল কোথায় শুনবা সুন্দরের বিচার করে গ্রাম ছাড়া করেছিস তা না উল্টো ভূতের ভয়ে পালিয়ে এসেছিস ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইতে তাহলে রানী মা ওগুরে সাবাইয়া খাইতাম মোর সাহর সম্বন্ধে তো আপনি জানেন চুপ কর বদমাইশ কথার বেলায় বড় বড় কাজের বেলায় থন থন এই সব কান্ধন কান্ধন ভূত আমার পুত ভূত আমার মার পুত পেতনি আমার জি হে তুমি আমার জি রানী মা আছে আমাদের সাথে ভয়ের আবার কি जी रानीमा प्रयोजन नहीं बचर धरे इंजेक्शन दीचो ओषु दी तो इंजेक्शन दिख कई परिवर्तन तो हाँ सुन बाबू इंजेक्शन ना दिल पर पागल के सामलाना मुश्किल है डाक्तर আমি তোমাকে একজন উচ্চ শিক্ষিত বড় ঘরের সন্তান হিসেবে জানতাম আর তুমি কি না আপনার জানাটা অমূলক নয় রানীমা শুধু এইটুকু জানা বাকি ছিল যে আমি একজন মানুষ আর একজন প্রকৃত মানুষের কাছে কে ধনী কে কে শিক্ষিত আর কে অশিক্ষিত তার কোনো মূল্য নেই তুমি ভুল করছো ডাক্তার সুন্দরী একটা নষ্টা মেয়ে তার চরিত্র ভালো না সে গোপনে আমার ছেলেকেও নষ্ট করতে চায় না রানীমা না 
আগে তো কখনো আপনাকে এখানে দেখিনি কোনদিন আমার পরিচয় দিয়ে কি হইব আমি এক দুঃখী মানুষ এখন ফকিরানা করি আমার কি কষ্ট তা তোমার কি করে বোঝাবো এই পৃথিবীতে আমার কেউ নাই শুধু তুমি ছাড়া বিড়বিড় করে কি বলছেন বাবা না কিছু না আমার কাছে কি চান আপনি চাওয়ার কি আর শেষ আছে কি যে চাই তোমার কাছে কি করে বোঝাবো বলে ফেলুন না কি চান খুব না লায়ক নির্বোধ তোমাকে আজ এমন একটা জিনিস দিব যা কিনা আপন মানুষ আপন মানুষ সে দেয় আবার দেখা হইব মালাটা খুলে ফেললে অমঙ্গল হবে না না খুলব না সকাল থেকে একুশটা রুগী দেখতে ভালাইছেন আর তিনটে বাকি আছে সকাল সকাল কোথায় যাও ডাক্তারের যা কাজ তাই করতে যাই তুই যা আমি আসছি মালাটা দেখে খুব দামি মনে হলো তাই বললাম বিশ্বাস করো বৃদ্ধ লোকটি বললো আমি নাকি তার আপন কারণ মতো তাই বললো পরে থাকলে সে খুশি হবে আর খুলে ফেললে অমঙ্গল হবে অমঙ্গল হবে খুলে ফেলো দেখি নাকি অমঙ্গল হয় না বাবা যদি সত্যি কোন অমঙ্গল হয় পরে থাকলেও তো অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে যাই হোক যেটা তোমার বিশ্বাস তুমি তাই করো আমি যাই রোগী দেখতে হবে আচ্ছা আমিও যাই কাশি मानुषार আমি সেই মালা দিয়ে দিয়েছি আমি তাছাড়া আগে হোক পরে হোক মালাটা যখন সে পাবেই তখন আগেই দিয়ে দিয়েছি কি বলছিস তুই নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে তুই সেই মালা একটা ফকিনের গলায় পরে দিয়েছিস তিনকে দিন তুই এত আধাপতনের দিকে যাবি আমি ভাবতেও পারিনি ওই ফকিন নিচ্ছি ছলে বলে কৌশলে 
তোর কাছ থেকে আমাদের বাড়ির ঐতিহ্যকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওই লোভী মেয়েকে আমি তুমি মিছে মিছে উত্তেজিত হচ্ছো আমি মালাটাও ছিনিয়ে নেয়নি মালাটা আমি ওকে দিয়েছি তাছাড়াও বুঝতে পারেনি যে মালাটা ওকে আমি দিয়েছি হ্যাঁ ওই মেয়ে তো কচিত খুকি যে একটা হীরার মালা চিনতে পারবে না আর তুই দিয়েছিস তাও বুঝতে পারবে না না এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো ঝামেলা করবে না তাহলে আমি মনে কষ্ট পাবো ওই মালাটা আমাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে दुश्चरित्रा मे कथाकार छोट सहेब दे तर रूप जौवन मोहे फेले আমার বাড়ি বহুত চাষ খোল খোল এই মালা তোর মতো নষ্টামে এই গ্রামে থাকলে গ্রামে সব লোকজন খারাপ হয়ে যাবে তোর একটা ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে শোন এই মালা যে আমি তোর কাছ থেকে নিয়েছি এটা যদি ছোট সাহেব জানে তাহলে তোকে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেব এই কথাটা মনে থাকে যেন চলো রানিমা বলে গেল তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত আমারও তাই করা উচিত বিশ্বাস করো আমি সেদিন বুঝতে পারিনি আমি সেদিন মালাটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ওই দামি হীরের মালা ছোট স্যার ছেলে আর কেউ দিতে পারে না সুন্দরী ওই দামি মালার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছ না 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 তুমি আমাকে ভুল বুঝো না আসলে আমি ফকির বাবা মনে করে মালাটা নিয়েছিলাম আমাকে তুমি খবর করে দাও
जीवन बाजी रेखे बाचाल से सब नाटक सब मिथ्ये सब ओ छोट सहेबर चालाकी डाकती तक तुले गोट सहेबर कथा दी से तक पावर हासपत भर्ती जाते तु तर का ना डाक्टर तुम्हें भूल बोल हमें तुम्हें भलोबासी मिथ्ये सब मिथ्ये तक एक फुल बेबे भलोबे कि बुझते फुल मध्य लुकी चले बीस विस्तृत खाता कि बोल डाक्टर जीवन नष्ट कर बाबा से दिन ठीक तुम्हें भलोबासनी जाओ तो अभिनय सब बुझे फेले हमारे दूरे सर जा आचरण तुम्हें छोटी डर प्राण चले गरे बुजते हिर माला दिए कखी से माला शुदुम्रेचेम 
আপনার কাছে আমি হাত জোর করে মিনতি করছি আপনি আমাকে ভুলে যান ছোট সাহেব আপনি চলে যান আপনি আমাকে ভুলে যান আপনি আমাকে ভুলে যান মৃত্যু হবে পড়ে থাকবে লাশ ভালোবাসি বলে তুমি আমায় কাদালে ভালোবাসি বলে তুমি আমায় কাদালে তুমি আমায় কাদালে তাই তো আমার বুক ভেসে যায় তাই তো আমার বুক ভেসে যায় নয়নের জলে আমায় কাদালে ভালোবাসি বলে তুমি আমায় কাঁদালে তুমি আমায় কাঁদালে নয়নের জলে আমায় কাদালে 
ভালোবাসি বলে তুমি আমায় কাদালে তুমি আমায় কাদালে दायी करते भारत रक्त क्यों আমি জীবনও দিতে পারি দুঃখ শুধু একটাই ডাক্তার আমার মনের কষ্ট বুঝতে না ডাক্তার রানীমা রানীমা এই সুযোগ সুন্দরী আর ডাক্তারকে ধরে নিয়ে আসুন ডাক্তারকে চরম ভাবে শাস্তি দিলে সুন্দরী যে কোনো প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে कारण चाचा के मार्च बोलू कि चान রানিমার নির্দেশ তো করে মহলে লই যাই তৈবে চল চলো চলো শুনুন সুন্দরী যাই দেবা বাবা সুন্দরী যাই দেবা সুন্দরী যাই দেবা একজন ছা পোষা লোক হয়ে তুই এই কল্লাটের ছোট সাহেবের গা হাত দিয়েছিস चोख दिए तु सुंदर के देखी तर से चोख तुले नब रानीमार निर्देश ছেড়ে <laughs> দিন <laughs> 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 এই সুন্দরীকে দিয়েই বাবরের কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে নিতে হবে শাওন করে মেরে ফেলছে 
চোখ দুটো তুলে ফেল কিছুক্ষণ পর ডাক্তার শাওন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে একমাত্র তুই পারবি তাকে বাঁচাতে ছোট সাহেবের সাথে তোকে প্রেমের অভিনয় করতে হবে কিন্তু রানী মা যখন ছোট সাহেব জানবে আমি অভিনয় করছি তখন সে ভীষণ কষ্ট পাবে छोट सहेबर सुंदर भाव सजिए राखब पूर्ण <laughs> महल <laughs> সুন্দরী সুন্দরী আমি যা বলল তাকে সত্যি বলো সুন্দরী তাকে সত্যি বলো সুন্দরী হ্যাঁ সব সত্যি सत्य बाबा सत्य भलोबासा पे गे 
নিজের মুখে বলেছে ও আমাকে অনেক ভালোবাসে তুমি আমাকে দোয়া করো বাবা আমি এখন চাই তুমি সবই চন্দন পালন কে কি করছে আর তোমার পাশে আমি শুয়ে থাকব এভাবে আলতো করে তোমার মাথার চুল বুলিয়ে দেব তোমাকে অনেক আদর করব কি করছেন চোর আমাদের তো কোনো বিয়ে হয়নি বিয়ের আগে এত কাছে আসা পাপ তাই তো আসলে তোমাকে পেয়ে আমি সব ভুলে যাই আর শোনো তোমার যা যা লাগবে তার একটা লিস্ট করে দেবে সব বিলের থেকে আনিয়ে দেবে আমি আমার কল্পনার সবটুকু রং দিয়ে তোমাকে সাজাতে চাই সুন্দরী आयोजन আমি 
আমি রানিমার পায়ে পরে ডাক্তারের প্রাণ ভিক্ষা চাই রানিমা প্রস্তাব নেই আপনার সাথে মিথ্যে অভিনয় করার জন্য
मुनिर दूर आकाशे चले बाबर रे से छोट बल के हारिए मायर स्नेह थे वंचित हो तुके मानुष करब घरे तुले एक राक्षसी के से राक्षसर निर्तन अत्याचारे तु बड़े शेष पर्त एक भलोबासार जन्े आकड़े धरे सुंदरी के से तर कपाले सही ना तु की बाजबी रे बाबा तु की बाजबी जमीदार अत्याचारे आई से हासपाले डाक्टर अजान रानीमा और बदशा मामा अनेक बड़ अन्या फेले हुजूर से दिन डाक्त और सुंदरी के जमीदार बाड़ी धरे एने रानीमा और मामार निर्देशे डाक्त बीचक अंध कर दे जीवन काटाते डर डर जाना देखते ना पारे तर चोक दुटो अपनी बंध कर चोक अपनी फिर दिन फिर दिन फिर दिन हम 
আমাদের কে নিয়ে খেলার কোন অধিকার আপনার নেই ছোট সাহেব নেই আমাকে অন্ধ করে দিন আমাকে অন্ধ করে দিন ছোট সাহেব আমাকে অন্ধ করে দিন আমি আমি আপনার সব প্রস্তাবে রাজি বলুন বলুন কি চান বলুন তবু আমার ডাক্তারের চোখ দুটো আপনি ফিরিয়ে দিন ছোট সাহেব ফিরিয়ে দিন ফিরিয়ে দিন আপনার সাথে মিথ্যে অভিনয় করার জন্য তখন আমার ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাতে কি আমি আপনার সাথে শুধু মিথ্যে অভিনয় করেছিলাম ডাক্তার যেন আমাকে দেখতে না পারে তাই ওর চোখ দুটো আপনি অন্ধ করে আমি ওই যে মরে যাবো ছোট সাহেব আমি যে ডাক্তার শাওনকে ছাড়া বাঁচবো না আমি যে শাওনকে ছাড়া বাঁচবো চোখ তুলে নিলে কি অপরাধ করেছিল ডাক্তার কি অপরাধ করেছিল কেন সুন্দরীকে দিয়ে মিথ্যে বলালে কিসের লোভে তোমরা তোমরা সবাই আমার শত্রু যাও এই মহল থেকে বেরিয়ে যাও এই মহল এই জমিদারি সব আমার সব আমার যাও বেরিয়ে যাও আপা বাবর বোধ পাগল হয়ে গেছে আর না হলেও আমরা ওকে পাগল বানিয়ে দিলি এখনই সময় রানিমা আগে রানিমা এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না গুড়ি করে দেবো কি বলছো ও তো পাগল হয়ে গেছে চোখ আর গতকাল সুস্থ মানুষকে পাগল বানিয়ে রাখবে জোর করে ওষুধ খাইয়ে আমাকে পাগল করেছো ছেলের কাছ থেকে দূরে সরেই দেখেছো কিসের লোভে হ্যাঁ কিসের লোভে ওকে মানুষ করার জন্য আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম আর তুমি সম্পত্তির লোভে সর্বনাশ করেছো যা এখান থেকে তা নাহলে গুড়ি করব বাবা ওরা আমাকে বন্দি করে পাগলা গেল নিয়ে যেতে চাইল আমি নাই মহলের ছোট সাহেব আমি নাকি আমি নাকি পাগল পাগল শুধু একটু 
चौधरी सकल स्थावर अस्थावर सम्पत्तर मालिक बाबर चौधरी मर्मे उल कर जमीदारेनाज्ञान सुस्थ मस्तिष्क उक्त उइले दस्तखत कर आत्मयन आपन जन 
বলো বলো কাকে তুমি চোখ খোলার পর প্রথম দেখতে চাও বলো নো প্রবলেম আস্তে আস্তে চোখ খোলো বলো কাকে প্রথম দেখবে সবাই কি দেখবে কিন্তু আমাকে যে যোগদান করেছে তাকে তাকে প্রথম দেখতে চাই কে এত বড় তো এখন যে তার চোখ আমাকে দান করতে পারে নিশ্চয়ই জানতে পারবে কে চোখ দান করেছে চেষ্টা করো আস্তে 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 সুন্দরী মা বাবা আমি আমি দেখতে পাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি সুন্দরী কিন্তু যে আমাকে যোগদান করেছে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো বলুন স্যার সে কোথায় তাকে তো দেখছে না তুমি তাকে দেখবে এসো আমার সঙ্গে যিনি তোমাকে যোগদান করেছেন তাকে দেখতে চেয়েছিলেন তাই না তিনি ওইখানে অন্তিম সায়নে শুয়ে আছেন छोट स्नेह आदर भलोबाशा कि पाई तुम्हें पे नतून जीवन फिर पे तुम्हार अजान तुम्हें भलोवे फेले चेने शुने कारो क्षति कर क्षमा दियो क्षमा दियो आज थे जमीदार चौधरी बाड़ी समस्त स्थावर अस्थावर सम्पत्ति हमारे अपन छोट साहेब अपन नाम उल कर दिए ग